朋友们，今天啊，我们来说一下《原神》4.3 新出的这两套圣遗物究竟适合给谁带。相信大家呢也有疑问，不知道要不要刷。我们呢先来分析一下这两套圣遗物。第一套呢叫做《回声之林夜话》，两件套的属性加攻击，四件套的属性是当我们释放完战地之后，给自己加炎伤，并且呢，如果说此时我们有结晶盾的情况下，进一步的提高自己的伤害。那么这一套的话就很明确了，基本上就是纳维亚的专属圣遗物嘛。为啥这么说呢？加攻击加炎伤，有几个炎 C 它是吃攻击的呀。一斗阿维多女仆。基本上都不吃攻击，唯一一个还吃攻击的，也就是凝光了。有凝光的朋友们还是可以考虑换这一套的。但是我觉得，如果说你是一个凝光老玩家的话，怎么着你也得有个补掉不错的二加二了。所以说，具体刷不刷啊，还是得看你自己。然后呢，我们再来说一下第二套《吸食之歌》，大家有没有跟我一样的感觉？看这个圣遗物的外观，非常的适合福福，像是福福的专属圣遗物似的。但是啊，说到这一套圣遗物跟福福的关系，丝毫没有任何关系啊。我们呢，先来看一下它的属性。两件套的属性简简单单，增加治疗量。但是呢，我们往下一看，好家伙，这个四件套的属性到底出的是个啥呀？相信很多人一看见这个文案，当场就懵了。你这么长的一段数字，这也太抽象了吧？咱们呢，简单的跟大家说一下，也就是如果说你带这套圣遗物买人的时候，它会记录你六秒钟的治疗量，六秒钟结束之后会给当时在场的角色加伤害。这么说，估计大家就比较容易理解了。但是啊，个人感觉这一套啊不咋地。本来我们给奶刷圣遗物也就是差不多就行了，现在还要专门的再去为他刷一套新的完。没有必要，而且这这这一套的这个听起来倒是明白了，但是你实际操作起来问题多了去了。我放完奶之后，我还数着数，一二三四五六，我再把我的主 C 切出来。真正打的时候，谁记着这个呀？那如果说是个辅助，他把这个效果吃了，基本上就没有任何作用。个人感觉跟海染半斤八两。海染的话就是记录这个治疗量，直接出伤害。这个东西呢，它就是把这个伤害给队友增加了。所以啊，这个圣遗物本，我觉得它可以和华冠并称为新时代的卧龙凤雏，能用的角色真的有点少。但如果说你抽出来了纳维亚，或者说你想。想给凝光再提升一下也是可以的，其他的话呢就真的不推荐了。最后呢，就祝每一个点赞关注的朋友都能刷到好的圣遗物，强化永远不歪。